I dag der skal vi lave en havtaske, at der er lidt med tørsalt og bacon. Og så skal vi der en par mander til og lidt hummercreme. Og så er der lidt syltet boldsirupbæder og lidt tomat. Og vi starter med at partere havtasken her. Havtasken den kaldes også øh, Harald Davidson. Og øh, den lever på cirka 1 km vand eller dybde og øh, spiser andre fisk. Og øh, den lever i Skærrak og i, i Nordsøen. Så nu begynder vi at... Den skal sådan set flås sådan ind. Vi piller monterer hovedet fra. Der sætter jeg nogle fantastiske kæber på sådan et hoved, men dem må vi tage en anden dag. Hvad er grunden til, at den har sådan en antenne? Det er GPS'en, når den, øh, når den svømmer rundt med i vandet. Og jeg ved, jeg ved det faktisk ikke, hvad det, hvad det årsagen er til det. Men den har sådan to antenner her. Jeg ved da egentlig ikke, hvad de, øh, hvad de er til. Hvordan kan man se, om en fisk er frisk? Det kan du, at den skal dufte af fisk. Og den skal være blank og... Nu sådan en som den her. Blanke øjne. Det er også øh, ens betydning med, at fisken er frisk. Men den her, den er fanget i går, så den, den ved, at den er frisk. Er det også lettere at tage skinnet af, hvis den er frisk? Øh, det tror jeg simpelthen ikke. Der er en stor forskel på. Ja. Det tror jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet at arbejde ud med frisk fisk, så det kan jeg ikke svare på rigtigt. Men øh, man kan se, at du har gjort det der mange gange. Ja, jeg har gjort det før i hvert fald. Der sætter mange scener på sådan en. Og hovedet, det lægger vi til sig, det må vi tage kæverne af på den tidspunkt. Hvad kan man bruge kæberne til? Dem kan man, dem kan man strege og spise, det er fantastisk. Og så sætter jeg sådan nogle scener her, som vi lige skal have væk. Det er ligesom på den har, skal vi sige. Så her der sætter jeg også en lag senere. Det skal vi så lige have fjernet. Og så er det fantastisk, nogle fantastisk kød, der er på sådan en fisk. Dejligt hvidt kød. Er det en fed øh, fisk? Nej, det er en mere fisk. Så skal vi have filéerne fra. Er der mange ben i sådan en? Nej, det er der ikke. Der, der er ikke nogen... Øh, der er faktisk kun rygben. Eller halvben, eller hvad vi skal kalde det. Så det er meget nemt at... Faktisk meget nemt at meget nemt fisk at arbejde med. Nu har vi taget filéen af, nu er, der, nu er der ikke flere ben. Er der ikke flere ben? Nej. Det er da Der er ikke noget ben i det her. Så det er meget nemt at have med at gøre. Så. Så er der lige den anden side her. Så kan man så bruge benene til at koge, øh, koge noget fiskeform af, eller det er, ikke, det er ikke de bedste ben til fiskeform. I vores tilfælde her, der bruger vi nogle øh, hummerskrog i stedet for i dag, til at lave øh, en hummerkrim. Sådan der. Men ellers så kan man jo få fiskehandleren til at skære den ud og ja, benen den for en. Det kan man. 
tønden, så har man to flot filéer her. Så skal vi lave dem med portionsstykker. Er det børnevæng i maden, tror du? Det er det. Jeg er i kraft af, at der ikke er nogen ben i den, så... Ja, så det, det er rigtig fint. Så gør man lige, at man lige skærer her, så vi på rundt, så har man samme tykkelse på det. Så vækler vi tørsaltet bacon udenom. Eller lækker. Sådan. Sådan. Og sådan noget tørsalt bacon, kan man købe det i butikkerne? Det her det er sådan noget, jeg har lavet selv. Eller med. Ja, det har jeg faktisk lavet selv, det her. Øh, det kan man købe i nogle butikker. Men når man så skal lave det selv, øh, hvad gør man så? Altså man tager, øh, det er lidt svært at lave det selv, tror jeg. Altså, mm. øh, man tager øh, halv salt, næsten to tredjedel øh, salt og en tredjedel øh, farin. Og så øh, nogle krydderier, hvis man har lyst til det. Og så øh, putter man det, smører det godt ind og putter det i en vakuumpose, og så lader, det skal det vendes hver dag i vakuumposen i en 10-12 dage. Og så tager man det ud, og så får det tørt, og så skal det lære, så skal det så lige ryges lidt. Så det er jo en let. Men kan man bruge almindelig bacon? Det kan man godt. Det kan man godt. Men det smager bedre som en tørsalte bacon. Så har vi vasket fingrene, og så er vi klar til at skal sætte en fang over af, af hummerskrog. Så har vi nogle hummerskrog her. Dem har vi brændt af i ovnen. Og så kommer de op i brynen nu. Så skimmer det her i en tumnogens tid. Og så, kommer, så sætter vi den, og så kommer vi grøntsager med, og så kommer der konjak med. Og så skal jeg skal bare koge ned. Og så kommer der så fløde ved til sidst. Så den uh, sætter vi over her. Så går vi lige hen og brænder fisken af, så vi kan få bacon til at sætte sig, og så skal det så i ovnen. Og der bruger vi noget afklaret smør. Og afklaret smør, det vil sige, at man har taget valg nu af smørret. Og det gør man, fordi uh, det kan tåle højere varmkrav. Så det hælder vi over på panden. Sådan. Der skal vi have lavet en parmanna. Og hvad er en parmanna? En parmanna, det er en kartoffel, at der er meget tyndskive kartoffel. At der så er også afklaret smør i, og salt, peber og timian. Og så bliver den bagt i ovnen. Hvor kommer, hvor kommer den ret fra? Det er noget fransk. Det er så fransk, så fransk. <laughs> så der, tager vi, der skal vi bruge sådan lidt mandolinjern mere. Vi har det indstillet. Der kan man nok købe med isenskræmme og sådan en mandolinjern. Lægge det lige op i en bakke. Sådan der. Så skal jeg lige Halt skalotteløg skal der i. Sådan der. Skarp kniv. Sådan der. Og lidt salt. Lidt timia. Ja. Og så lidt afklaret smør. Og så skal det bare i formen. Det vil være en fordel lige at smøre formen med lidt bagspray. Det er sådan noget, man sprøjter lige ind i det her. Sådan.
خب نه نه من لی باید شن بولا ادکشن نشیه کاوشال را ما گار کم گارد ما چاپ کو چه پیاری شن سام شن نو ابی شو سیکتر فام Så stiller vi den over og kog med lidt grøntsager i, og så skal den bare koge ned i det her, og så til sidst kommer lidt konjak i og lidt flø i, så er den klar. Kartoflerne er klar. Så skal vi så hen og stege de fisk af nu. Jeg vil gerne have bacon sådan lidt stejer ind i fisken ned under, og så kommer det så i ovnen bagefter. Fordi ellers trækker baconen sig. Så den skal ikke have så lang tid? Nej, den skal lige have godt lige ned under der, og så, så lægger vi den lige over bakken der, og så kommer den i ovnen på panden igen, og så i ovnen. Sådan en havtaske, er det en meget neutral smag, den har? Ja, det er det. Men det kan man jo kryre, hvis man vil det. Nu i det tilfælde her, der putter vi nej, lige noget citronegræs ind i den, for, for at give lidt smag. Lemon smag. Det kan lige sådan en citronegræs ind i nu, når den er... Nu vil jeg få det sidste to, det er på den der. Kan du lige vise seerne, hvordan sådan en citron ræster ud? Ja, nu har jeg jo skåret dem i, i mindre stykker, men uh, de ser sådan her ud. Den her, ja. De ser sådan ud, ja. Ja, og det giver sådan en lemon smag. Og så piller du den væk, når man... Ja, så piller jeg den væk. Sådan. Så er det sådan set klar. Med lidt malvand, så er det. Nu er det jo saltet i forvejen bacon, så... Sådan der. Og lidt paprika. Og lidt i lidt fag. Og så lader vi lige den stå. Så skal vi have lavet øh, sparserne. Der laver vi sådan nogle små bunder her. Så skal vi lige have lavet en lille tomat. Så er der altid med at tage stille på ude. Det er ikke så behageligt. Der er også meget forskel på tomaterne, er det ikke rigtigt? Jo, der findes jo mange forskellige slags. De er ikke så gode i øjeblikket, tomaterne. Det er sjovt, når det danske kommer. Så har vi bolsjerubeder, som vi har skruet i sylinder her. Hvad sætter du bolsjerubeder? Ja, så skal vi lige have dem fri for vand. Det gør vi herovre i vasken. De, jo, de ser jo vanvittigt flotte ud. Ja, de er sjove. Men hvad smager de af? Af det smager jo ikke af, en rubé smager jo ikke af meget. Sådan her ser de ud, når de er... Når de er skåret i skiver. Det ligner jo helt en bolche. Ja. Det er en navnet. Så lægger vi, øh, så har vi lavet sådan en lille syltelag her af sukker og ægge, og lidt laverbær og lidt citronkræs. Resterne af citronkræs er lige kogt igennem. Og der lægger vi så dem her ned i, og så hælder vi syltelagen her nord. Så er det lige lidt at røge ned her, der. Så er vores hummerkræben, den er kogt ned med konjak og lidt vivin og så skal den sådan set bare lige hen på branden igen, og så måske lige jævnt slet. Det ser vi, når hvor meget den koger ned. Øh. Jeg stiller den hen på bordet. 
Jamen nu er vi så nået dertil, hvor vi skal have kartoflerne i ovnen, og vi skal have fisken i ovnen. Og gæsterne er ved at ankomme, så vi skal have anrettet tallerkenerne. Så jeg starter med at sætte øh, kartoflerne i ovnen. Og fisken i ovnen. Og vores hummerfang, den er kogt ned og klar til at smage på tallerkenen også. Så nu skal vi lige have 10 minutter i ovnen her, så anretter vi. Så skænker vi vin, og det er en Riesling Schifferfeld. Og det Schifferfeld, det betyder jo sådan set, at det, den stokkene, de vokser på skiffer. Og det kommer fra Riesfeld, og det er en by, der ligger cirka 40 km fra Strasbourg. Så vi skænker. Så dufter det dejligt. Så dufter det. Så dufter det. Ja, det er rigtigt. Ja, det så går vi om og anretter noget mad. Så, så begynder vi at anrette mad. Ja, så lægger vi kartoflen på. Sådan. Så skal vi have fisken. Jeg retter den lige lidt til. Hvad er det for nogle tallerkener, du har, og du bruger? Det er almindelige uh, tallerkener til anrette på. Tænker du over, hvilke tallerkener du ja, det gør jeg. anretter? Ja, det gør jeg. Sådan. Så har jeg lige lavet sådan nogle små som du ligesom indikerer GPS'en på den. Den lille GPS, der var på fisken. Jeg synes, det var meget sjovt at lave lige sådan noget citronegræs og sæt i. Så er der spars. En lille bund af spars. Til hver. Der er vi lige lavet sådan nogle baconringer. Voilà. Sådan. Er det her en ret, som du selv har fundet på? Ja. Det er det. Ser jeg fast lige ude? Ja, og det er så hummerpisken? Det er hum hummer og creme. Hummer og creme, ja. Så får du resten op i en sovskande til dem. Så kommer der lige lidt skåne på her. Hvad er forskellen på en hummerbisk og en hummercreme? En bisk er en suppe. Det her er en sauce. Så går jeg om med de tallerkener. Jamen, så fik vi lavet menuen her, og det blev så en pramana og en øh, havtaske viklet i bacon. 
og så var der en spars og en hummercreme og en øh, bolsjerobé, der var lige lagt i lidt syltelag, hvor der var laverbær og citrongræs, og så har vi lagt en tomat som bund. Så vi håber, at de kan lide det. Det bliver nok en lang aften, men øh, det er der jo så ikke nok at være. Det er virkelig, virkelig dejligt. Jeg tror, det er... 